December 19, 2017, ang pirmahan ni Tong Hulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 10963 o ang tinatawag na Tax Reform for Acceleration and Inclusion o mas kilala bilang train law sa Pilipinas. Ayon sa Department of Finance, nais ng batas na mas maging epektibo ang tax system sa bansa. Ngunit ano nga ba ang train law? Nakapanayam namin si Mr. Christian Miguel Austria, isang senior high school teacher ng Central Escolar University at kasalukuyang nag-aaral ng batas sa Universidad ng Santo Tomas upang magbigay kaalaman tungkol sa trade. So, nandito kami ngayon sa UST Botanical Garden kasama si Mr. Christian Miguel Austria, isang senior high school teacher sa CEU at kasalukuyang nag-aaral ng batas sa UST. So, sir, meron lang kaming ilang katanungan sa iyo tungkol sa trade. Unang-una po, sa pagkakaintindi din natin sir, ano po ba ang trade? sa lahat ang train ko sa siyang batas na binabago o inaamin yung tax code yung old tax code maraming mga provisions doon yung inamin so kasi kailangan mag tawag siya kailangan mag respond yung batas doon sa changing times hindi naman kasi maaari na yung batas natin incorporate natin sa sa present times pwede kaya inamin yung tax code so yun yung provisions na naman para maging angkop siya sa panahon, sa panahon ngayon. Ngayon, uh, ano nga ba ang kailangan natin kailangan sa tax code? Una sa lahat, ang tax code, isa siya batas na nagsasabi ng life and blood theory. Ang life and blood theory, ang sinasabi nito, na ang gobyerno, kailangan niya ng pera para ma-tutusan yung pangailangan ng mga tao. So in short, hindi magagawa ng gobyerno ang kanyang function hanggat walang pera or what we call tax. Kaya ginawa ang trade law. Inamed yung maraming provision doon para mas marami ang pera or mas taasan ng tax para mas mabigay ang pangailangan ng mga mamamayan ng Pilipinas. So, um, do you agree or disagree po ba with the implementation of uh, With the implementation? Siguro lahat, ano, lahat naman ng batas kailangan ng i-amend lahat. Depende kasi kung makikita ninyo na kailangan na silang i-incorporate sa changing times. Pero ang problema lang kasi kung paano sila kini-implement. Tsaka sino ang mga nag-implement. Dahil ang mga batas, mga papel lang yung mga yan eh. Ang kailangan pa rin natin yung tindi, sino ang mga nag-implement? Tao. Tao, prone pa rin yan sa human error. Maraming mga bones and bonds ang train do. Una sa lahat, given na naman siguro kapag sa kang working man, sa kang normal na tao, mamamayan ng Pilipinas, makapansin mo ang effect ng train ko. Ang perspective mo, tumaas ang majority ng mga presyo at mga pinihil, katulad ng no, gasolina, yan, tumaas yan. Mga Coke, Coca-Cola, tumaas yan. Personal experience ko nga dati, bibili ako dapat ng Gatorade, 89 pesos dati, sure yun. Tapos, ang nangyari doon, nung binayarang ko, biglang sinabi, Sir, 103 na po. Bigla ako nagulat kasi, na implement na pala yung trade law. Ayun, beverage, excise, ang kailangan yung malaman dyan, yung donor stocks. Kasi maraming tao dyan ang hindi nakakalam kung para saan nga ba donor stocks. Ang donor stocks, ang purpose talaga yan. Kasi, ang Pilipinas, archipelagic country tayo. So, tendency is, maraming tao may ari ng lupa. Ang ginagawa kasi ng mga tao may ari ng lupa para i-transfer nila sa mga anak nila, imbis na gawin gamin nilang donation, which is malaki ang donor stocks, ang ginagawa nila, binibenta para walang tax Siguro given na naman yung maraming nakakaalam sa atin yan eh. Kaya tinaasa na donor stocks para dumaan ka sa tamang procedure ng donation. Kasi kapag nahuli na gano'n ang ginawa mo, kasi yun yung mga, ano yung mga butas ng batas yan eh para mas maintindihan natin eh. O yun, donor stocks. Isa pa, at ang pinaka pinagdedebatihan ng mga Pilipino ngayon, yung issue ng income tax. Yan, kung mapapansin natin, meron kasing labor force participation rate sa Pilipinas meron ding mga labor statistics survey at ang pinapatunayan niya, 60% lang ng 110 million na Pilipino ang nagtatrabaho. 60%. Tapos ang 60% na yun, almost 9 or 10% doon, hindi nagtatrabaho. So, tapos ang 25% pa, kasi kung makikita nyo rin sa statistics ng World Bank, meron din ano eh, 21.2% ng mga Pilipino sa Pilipinas. Under the poverty line, ibig sabihin ng poverty line, $5 per day lang ginagasos mo sa isang araw, yun ang implication ng trade law. Kasi, 
paano mo matatanggalan ng, isa, ng income tax ang isang tao kung wala naman pala siyang income in a regular basis. So in short, sinasabi nila, anti-poor yun. On another perspective, ang perspective naman ng positive, ang gusto nilang sabihin. Kasi, itong mga working man na to, tatanggalin natin ito ng tax. Tataasan na yung tax natin para maibalik natin sa mahirap. Ang problem kasi siya, paano mo siya ibabalik sa mahirap? Build, build, build. Yung mga maraming proyekto, siguro oo, tama yun. Ang problema lang siya, kailangan natin kasi maintindihan na it's a given na maraming tao, yung corruption hindi mo matalag matatanggal yan. Kailangan mo lang siya i-minimize. Ang kailangan natin gawin, gawin natin efficient ang gobyerno to perform their needs. Ngayon, sige, maraming tax. Marami na na-input na tax. Ang question dyan, babalik ba sa 21.2% ng Pilipino? Yun ang main question. Kaya nagkakaroon ng debate sa implementation rate. So, sir, ang, ano kasi, may sabi-sabi po na yung mga mayayaman lang po yung mag-benefit sa trino. Tapos yung mga may hirap, lalo lang may hirap. Ano po ba yung tingin nyo tungkol dito? Ayun, yan kasi yung pinapalaga sa social media. Um, mahirap, lalong mahirap, mga mayaman, lalong yayaman. Kasi, ang nangyari dyan, walang tiwala yung mga mahirap sa gobyerno ng Pilipinas. Kailangan mo muna ka sa tiwala sa gobyerno ng Pilipinas para mapatunayan natin na talaga ang mahirap. Kung wala na ang kahirapan, makatanggal yung pauti. Meron kasing prinsip, prinsipyo tayo na sumusunod sa lingo, na social justice. Ang prinsipyo ng social justice, hindi natin bibigyan ng mas marami ang may, mahirap kesa sa mayaman. Ibibigay natin yung ample standard at living wages sa mga Pilipino. Ito yung gusto nila mangyari. Pero ano nangyari kasi dyan? Parang nag-offset ng pagtaas ng income. Tataas ang income mo, pero tataas din ang bibiliin. Ang kailangan mo lang gawin dyan, is kailangan mo disiplinahin yung sarili mo. Kailangan mo disiplinahin yung sarili mo na ito mga bagay na ito, hindi ko ito bibiliin. Kung maaaral nyo rin sa ECO, maraming mga substitute ang mga bagay. Kung maaari, kung gusto bumili ka ng book, bumili ka na lang siguro ng RC. Pares ko din naman sila ang soft drinks, di ba? Bibili ka siguro ng mga unleaded regalos sa gasoline. Hindi pa convert mo yung sasakyan mo ng diesel. Para mas mura. Maraming mga bagay. So in short, ito yung moral perspective ng train eh. Pero sa tingin ko, in my own perspective, hindi siya anti -poor. Hindi anti poor ang um, train road. Sadyang marami lang talaga may hirap sa Pilipinas. Kaya sinasabing anti poor Pero ang gusto lang kasi mangyari ng mga gobyerno dyan, mas maraming pera mag, para ma-inject sa mga mas may hirap na tao para mas magkaroon sa mas magandang buhay. Yun lang ang perspective ko. anti poor partly, pero pro sa mga mayaman, yun ang hindi ako naniniwala. Pro sa mayaman ng trade, hindi ako naniniwala. Pero anti poor siya, partly siguro, pero hindi, literally. So, um, apektado po ba kayo ng trade? Ayun, oo, oh, siyempre, apektado. Kasi, <coughs> una sa lahat, ano, consumer ako eh. Tapos, uh, magkatrabaho ay eh. Okay. Ngayon, magkatrabaho ako. At nung taon pa lang ako nagtuturo eh. Tapos, ayun, um, nabawasan na nabawasan yung tax namin. Tapos, ang nangyari dyan, um, ang problem lang dyan, kailangan mo talaga maging disiplinado ng consumer. Hindi pwedeng basta-basta, ano, um, gastos ka lang ng gastos. Dapat, kung pupunta kayo sa ibang bansa, may hita nyo, sobrang mahal ang mga bilihin. Kaya siguro mas nagiging disiplinado yung mga ibang tao sa ibang bansa kasi mahal ang mga bilihin. Hindi pwedeng bili ka ng bili. Dapat alam mo kung paano mo i-regulate yung mga bagay sa nahawak mo. Hindi maaari na, ito may pera ka ngayon, bukas wala na. Hindi pwedeng ganun. Dapat siguraduhin mo na pera mo ngayon, ibabudget mo siya hanggang sa next mo sweldo. Or sa, ano, sa buong taon. Gaya yung maganda din. So, sir, ano, sa tingin niyo po ba ngayon po yung tamang panahon na i-implement natin ang trade? Implement ng trade daw? Siguro, ano, I have my own reservation with regards to time. Kasi, anong, ang gusto ko lang talaga mangyari, ma-amend yung tawag dyan. Gusto ko lang talaga mangyari, ma-amend yung tax code o ba ng income tax. Pero ang nangyari kasi, mas tumaas ang mga value added tax para mag-offset yung dalawa. Siguro high time na rin na implement yung ano, 
Reino kasi marami na rin mga bagay dito produkto sa Pilipinas. Pupupunta tayo talaga yung bambansa. Sobrang pag yung mga nakausap namin foreigners, sasabihin nila na sobrang mura nang bilihin dito sa Pilipinas. Kahit sino ang tanongin ninyo, sobrang mura nang bilihin dito sa Pilipinas. Wala kayong may katatanong na foreigner na sasabihin na mura kung bilihin dito. Siguro high time na rin na parang maging globally competitive yung Pilipinas. Taasan yung mga presyo. Kasi pag tataasan yung presyo, mas tataasan mga sweldo. Sana tumaas ang sweldo. Kasi isipin nyo guys, 512 lang ang minimum wage sa Pilipinas. With regards to Hong Kong, magkano minimum wage doon? 1.6 per day? 35 dollars per hour? 35 dollars per hour doon. Magtatranslate yun, times 7 mo. Tapos 1.6 per day. Tapos amounting to around 160,000 per month. If, as compared to the Philippines, we only have around 12,000 per month. I guess it's high time to uh, have train law. Kasi ang next part ng train law, tataas ang minimum wage. Kapag tumaas ang minimum wage, tataas ang purchasing power ng mga Pilipino. In short, aakyat lahat yan. Ganun ang theory. Kaso alam naman natin, hindi lahat ng mga theory, nagtatranslate siya into reality. Dahil ang tao ang nag implement na theory. Uh, sir, ngulit na panungan lang po. Uh, may naisip po ba kayo na alternatibo para sa train? Ayun. Siguro guys, the door of possibilities for an alternative for train is broad, is wide. Kasi guys, you need to understand that impossible, that thing is impossible. Probability wise, very low. Kasi the probability for an alternative for train to low um, is very low. It is not impossible, but it is very low. Kasi guys, you need to understand that there are three inherent powers of the state. Taxation, eminent domain, police power. Yung eminent domain, medyo komplikado kasi yung eminent domain. Ang eminent domain kasi seizure of um, getting of private property with public co with for just compensation and just compensation may babayaran ka ulit dyan. Sa police power naman, isisis mo lang private property. Now, problem sa dalawang yan is meron kang you are going to injure private rights and you do not want that to happen. Injuring public rights, ay private rights. You do not really want that to happen. The easiest way out is the power of taxation. Because in the power of taxation, you're just going to tax the commodities, the income of the person, income of the corporation, income of the public in general. That is very easy. Okay? It is not injurious to private rights. It is safe. In theory. Now again guys, that is in theory. In practice, that is very hard. Kasi, ang train law, komplikadong patas yan. Taxation, it is a very complicated law. Tendency is, there are a lot of intricacies in this particular topic. As for an alternative for train law, I guess, siguro ayusin na lang yung pag implement ng train law. Kailangan na talaga yung taas yung minimum wage. It is really high time to increase the minimum wage of the people kasi hindi na proportionate yung value of commodities to the wages of the people. You need to understand that there's a right protected by United Nations Declaration of Human Rights. Um, the right to standard uh, territory standard of living it, and this 512 pesos for a daily wage, daily living wage it is not really a standard living wage you cannot live for 500 for a family of 5 for 512 pesos there's also study in NETA 10,000 pesos sabi na for a family of 5 napalitaan nyo naman siguro yun diba? sabi lang ng NETA 10,000 pesos enough yan sa 5 persons kasi ang basis nun yung uh, minimum wage. Kasi kapag sinabi nilang hindi enough ang 10,000, tendency is they're contradicting the government. They're contradicting the minimum wage. That the minimum wage is not enough for the people. So in short, kailangan nilang itaas. Siguro yun yung alternative. Itaas na ang minimum wage. Itaas na ang sweldo. Para mas marubas yung consumption ng mga tao. Kasi ang purpose naman talaga ng economics, mas mabilis ang consumption ng tao eh, Para mas mabilis ang flow ng pera eh. Hindi naman talaga saving ang pinopromote ng eco eh pinopromote talaga yan, pabilis ang ikot ng pera. E, paano mo mapapabilis ang ikot ng pera? Kung wala ka naman magagastos ng pera. So, mapapabilis mo ang ikot ng pera. Kung bibigyan mo ng pera, magagastos yung mga tao. And the only way to do that is to increase the minimum wage. Yun ang logic behind trade law. And I don't know kung bakit hindi tinataas the minimum wage. I guess, mga private corporations, they're to question kasi a lot of persons are being employed by DPOs, private corporations. Just check on that. That's us. Ma medyo makaka-injure na tayo ng private rights din eh. Kasi private, we are now going to criticize the private corporations eh. And we do not want that to happen. 
we are just going to give opinions on the implementation of train law, on the general welfare of the public, because that is the most priority of the government, the general welfare of the public. Thank you, Mr. Thank you.